to the second day of Chaos Constructions. Not sure how many footage. Not sure how much footage will be shot today. Probably less than yesterday. So the question is, is this machine has a longest space compared to C64? So this is this is Amiga. Well, it, 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 it's some um, it's somewhat long. So it's it's this long and this one. Well, yeah, Amiga, Amiga one, Amiga one this time, and C64 probably would win too. This is how the Wondergraph generator would work if a person is isolated from the ground. of smart contracts of battle robots. There are much more tapes. Licensed official ZX Spectrum games. Floppy disks are a bit more expensive. And then like 100 rubles per one, five and a quarter inch. And three and a half inch is 50 rubles per piece. <laughs> this is a soft and squishy skin. And this is a soft and squishy enter. And now the John Romero's cartridge is working as well. Yesterday I filmed uh, this machine and I didn't know the name of it and it's actually Fairchild F, one of the most interesting pawn consoles out there. And it has a slot for a custom chip because the owner, Frog, he wrote a demo for this little pawn console. Only Amiga makes things difficult. Ah, yes, difficult. Very, very difficult. Yeah. Круто же. На юта. Они просто от возраста текут. На хаос конструкции. Эй, бесу. Эй, бесу, икидес. Now testing a virtual drive for Atari. And it's loading a cassette with the original speed. So it's a RAM with a lot of slot. <laughs> Мы, Александр, я очень большую долю в этом процессе будем. Вот мы с Александром будем чинить фотокам э, э, видеомагнитофон. Тебе два вопроса. Посмотри. Мы будем мыть голову. Да. Я вожу с А он работает. Нужно сделать, чтобы он или не работал постоянно, или работал постоянно. Это периодичность нас не устраивает. Она на обычном компе, вот дома я очень обычный комп, у меня правда семерка там стоит. Форматирует, ну а прям на ура там. Retro Twin Studio is getting ready. Замкнул, короче, что-то в Airbnb хате. To have some improvised graphics. Doing some set dressing. That was unexpected. No. 
Так. Приготовились в студии тишина. Еще раз. Я не пропустил. Так, все, тихо. на фестивале House Constructions 2019, который проходит в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Ин Пунковская. И не самое главное, это красная лампочка. У него красная лампочка не зажилась. Потому что он аккумулятор с красной лампочкой. Значит, с чего все началось, как мы до всего этого дошли и, собственно... Помехи есть, еще сегодня. Тут нет, говорите, кому? Ага, Мы делаем вид, что мы в студии. Да, да. На самом деле это моя под левую руку, что на самом деле не всем удобно, потому что большинство людей проходит. Я не знаю, опять же, видно ли вам, но этот инструмент сработан с фирмой Sony. Сони. Sony в 80-е годы являлась, так сказать, пионером года с фирмой. Дизайна. В чем прелесть этого дизайна? Что он совершенно легко и изящно конвертируется в рубрики под правую денег. Известно, они написаны в ключе Ицукер. Ицукер пишеща. Вот. В принципе, возможно произвести транспонирование, то есть ну, переложение партидовой скверты. Суть, но требуется наклейки, либо лазерный кабинет, но здесь есть два дисковода трехдюймового. Трех как э, дисководы использовались в баянах фирмы Sony? То, что довольно прямолинейно туда засовывались и вставлялись, прошу прощения, диски. Диски. А зачем? Зачем вставлялись? Потому что диски э, очень хрупкие, и ну, они боятся пыли, влаги, информации на них может пропасть. Чтобы она не пропала, их надо хранить специально. Рублей боятся. Спонсор нашего выпуска. Звук сорвался. Зачем здесь это стоит? Боярышник. Не боярышник, это спирт. Это спирт. Что можно сказать про компьютер Амида? Сразу. 4000. Огромный недостаток компьютера. Что не может быть баяном. Нет, ну прекратите. Что почти у всех питерских коллекционеров он есть. Кроме меня. Я смотрю, нас смотрят живые слушатели. Да, живые, постойте. Мне, кстати, группа РТС пообещала много-много таких наклеечек. Но не дала. Они держат свое обещание, они как пообещали, это до сих пор обещают. Это ребята молодцы, они вот... Михаил, привет! Другие бы сказали, фигти, или там наоборот, они говорят, мы продолжаем обещать. Вот, уважаю, респект. Насколько я могу судить, это 17 дюймов. Да, бывали раки на 15, бывали на 21. Очень удобный формат, пришел с телекомов, и даже с телефонии еще много-много раньше. Так. Это два юнита, так называемых. Юнит, это была единица величины, равная примерно... 44 с долями миллиметров, простите. Так, точно. Что интересно, мало кто знает, что один юнит в точности равен старинной русской мере длины вершок. Вы можете это прогуглить хоть сейчас. Таким образом, здесь у нас два вершка и два вершка. Итого мы имеем четырех, четы... четырехвершковые, четырехвершковые э -э коробки. Да, сетап, сетап. Се да, четырехвершковый сетап. Вот, что там есть баян Sony, да, это внешняя обработка э эффектов для баяна Sony. Нет, ну то, что пролезало, да? Ножницы. Александр, не будем забывать, обязательно складной стаканчики. Десятых. Да, то, что вы видите перед собой, на самом деле является микроволновой печью GVC. А, и это правда. Всего доброго, до новых встреч, пока. Круто! And uh, as we're nearing the evening, house constructions is ending, and uh, with that, I guess it's time to go to Moscow and edit everything that I filmed. <laughs>